Magandang araw! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa female reproductive system. Pero bago tayo magpatuloy, please like, share, and subscribe for more science video lessons. Isa sa pinakaimportanting kakayanan na binigay ng Diyos sa tao ay ang kakayanan na magparami o magreproduce. Ang kakayanan ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng saysay ang mundo na ginawa ng Diyos para sa atin. To have someone to appreciate and take good care of it. At sa video lesson na ito, pag-aaralan natin ang mga parts and function ng female reproductive system. Ang female reproductive system is consist of both internal and external parts. The organs of the female reproductive system produce and sustain the female sex cells or egg cells or ova, transport these cells to a site where they may be fertilized by sperm, provide a favorable environment for the developing fetus, move the fetus to the outside at the end of the development period, and produce the female sex hormones. Ang female reproductive system ay nagtatrabaho bilang tagagawa ng egg cells na maaring ma-fertilize ng sperm cell. Lugar kung saan lalaki ang sanggol na nabuo during fertilization at tagagawa ng female sex hormones na siya namang dahilan kung bakit nag-iiba ang katawan ng babae habang ito ay nagdadalaga. Ang mga tungkuling ito ay ginagawa ng mga organs na kabilang sa female reproductive system. At una nating tatalakayin ay ang uterus. The uterus is the largest and major organ of the female reproductive tract. The body of the uterus is connected to the ovaries via the fallopian tube and opens into the vagina via the cervix. The lining of the uterine cavity is called the endometrium. At ilan sa mga pinakaimportanteng ginagawa ng uterus ay ang mga sumusunod. Host the developing fetus, produces vaginal and uterine secretions, and passes the anatomically male sperm through the fallopian tubes. Sunod ay ang fallopian tubes na may apat na parte. Ismos, ampola which is ang pinakamahabang part ng fallopian tubes, at kadalasan, lugar kung saan nangyayari ang fertilization. Enfendabulum, na parang imbudo ang hugis na tumutulong sa pagtransport ng exas kapag nailabas na galing sa ovary. At fimbriae, na ang pinakatrabaho ay ang pagkolekta sa mga exas pagkatapos ng ovulation. Ang fallopian tubes ay may kanya ding obligasyon sa female reproductive system. At ito ay ang mga sumusunod. It connects the ovaries to the uterus. Its main function is to assist in the transfer and transport of the ovum from the ovary to the uterus. And in the presence of sperm and fertilization, the uterine tubes transport the fertilized egg to the uterus for implantation. Kapag nag-release ng egg cells, Ang ovaries during ovulation period, ito ay dadaan sa fallopian tube papuntang uterus. At katulad sa pinanggit natin kanina, sa fallopian tube kadalasan nangyayari ang fertilization, isang proseso na ang egg cell at sperm cell ay nakikita para maging isa. Ovaries As part of the female reproductive system, ovaries function as site for the egg cell production. Again, ang egg cell na ginagawa ng ovaries ay kailangan sa proseso ng fertilization kasama ang sperm cell. It produces hormones like estrogen and progesterone that act during the female menstrual cycle and pregnancy. Ano ang pinagkaiba ng estrogen sa progesterone? Estrogen is the main female sex hormone. 
which controls the development of female reproductive system and secondary female sex characteristics, while progesterone is responsible for maintaining pregnancy by preparing the uterus for implantation and maintaining its elasticity. Basically, ang estrogen ang dahilan kung bakit sa panahon ng pagdadalaga ng babae ay nagkakaroon ng development sa katawan niya kagaya ng paglaki ng dibdib, pagkakaroon ng mga buhok sa katawan kagaya sa kilikili at sa maselang bahagi, paglapad ng pewang at pagkakaroon ng regla. Ang progesterone naman ay ang hormono siyang naghahanda sa katawan ng babae lalong-lalo na sa utero sa posibleng pagbubuntis nito. Cervix. The cervix acts as the door or opening point into the uterus where sperm can travel to reach eggs and potentially lead to fertilization. During pregnancy, the cervix helps keep the baby in place until it's fully developed. And when your body is not carrying a child, your cervix helps keep unhealthy things out of your body like bath water. Ang cervix ang siyang daanan ng sperm papunta sa uterus para sa proseso ng fertilization. And when fertilization becomes successful, the fertilized egg will eventually grow and develop para maging sanggol. At sa buong proseso ng development na ito, ang cervix ang siyang tumutulong para manatili sa uterus ang nade-develop na baby. At kapag naman hindi buntis, Ang cervix ay tumutulong para hindi pasukan ng mga unhealthy things ang katawan ng isang babae katulad ng bath water from swimming, tampons at iba pa. Vagina It is situated between the cervix and the external genitalia called vulva. Ang vagina ay parte ng internal female reproductive system na makikita sa gitna ng external female reproductive system na vulva at cervix. Daanan ng dugo during menstrual period, final passage of the fetus during normal delivery, and during childbirth, the elasticity of the vagina allows it to stretch to many times its normal diameter. The vagina is often referred to as the birth canal in the context of pregnancy and childbirth. Ang vagina ang pinakahuling dinadaanan ng sanggol kapag ito ay ipapanganak na. And one amazing thing about vagina is... Ang kakayanan nito na mapanat para magkasya ang sanggol at mailabas. And lastly, during sexual intercourse. Maraming salamat sa panunood. Sana ay may natutunan kayo sa video lesson na ito. Hanggang sa susunod. Bye!